chicas, chicos, bienvenidos a mi canal. No estoy en la noche de Halloween ni mucho menos. Es un vídeo que hago pues para noche vieja. Y bueno, y mi vestido para la ocasión. Pues como no. Vale, eh, que se me va a pinta. Bueno, voy a empezar enseñando las cosas para que no tarde esto mucho. Que se hace el vídeo eterno. Hijos míos. Bueno, pues eh, voy a empezar con la paleta Curazao, porque he usado mucho la paleta Curazao. Curazao, Curazao. Bueno, vale. Es la 656. Oe. Y bueno, he usado el rojo y el rosita. Tampoco he usado tanto. <ríe> que como he dicho que, que no dejo de usarla, estoy mal. Ah, bueno, y he usado también el colorcito este plateado. ¿Esto qué es? Este plateado. No voy a sacar un zunaco porque tengo la cámara bastante vale, lejos. Seguimos, casi corte. Luego seguimos con la oso especial. Uy, jabón a robar, eh. Por Dios. Chico, la está tonta. Por Dios. Que el 658. Bueno, antes decía que tengo la cámara súper para allá más para allá que para acá pero es porque no salgo entonces bien Uf, que no sé bueno de la paleta esta de oso especial he usado el negro y estos dos que no sé si se verá el color así el negro que está aquí y estos dos que un rosita y como un color carne o Sí, color carne, es color carne porque es pálido. Bueno, pues he usado esas, esas son dos, cuatro, cinco sombritas. Y luego he puesto un poquitín de este colorete de vela. Así, lo pondré por aquí. De este, de, joder, si es que no sé cómo ponerme. Madre mía. Esto, esto, esto. Bueno, de de la colección esta de Essence, que ya lo conocéis más que requete conocía que es el rojo, pues bueno, he usado un poquitín. Más cosas, vale, pues nada, eh, también he, te, he puesto un poco de, en, en el párpado del Jumbo Blanco de NYX, en el lagrimal he puesto este de Kiko, que es el un Lastic Blanco, que me lo compré antes de que se hicieran famosos con el 11 y el 12, creo. En la waterline es el de I Love Rock. La prueba base de ojos de Too Face. Que bueno, yo no me la he hecho porque, a ver, yo me he vestido, me he puesto la pared fernalia toda esta, pero yo estoy en casa. Entonces, pues, ¿para qué me la voy a poner? Para gastarla, como he estado haciendo. Bueno, pues para las pestañas he usado este para que notéis que es bastante bueno. Yo me quiero coger otro, a ver si puedo, antes de que se acabe. Y la base de pestaña. El maquillaje es este de Deli Plus, el 02, que es compañero de, de los polvos compactos, que son efecto seda, que sí que lo dejan como la seda, pero yo no estoy muy contentilla. Bueno, la, el, el corrector este de Jim, eh, para delinear la water, el, el ojo, la airline negro. También el color Arst, porque he usado unas brillantinas de aquí, de este botecito. Que bueno. Que son negras. No sé si se ve, ¿no? Y me gustan mucho. Me gusta mucho, mucho. Tiene. Tiene esto, que es como si fuera para poner. No es como un bálsamo. Un bálsamo. Y luego encima irían las brillantinas pero cuando se va el bálsamo pues lo normal es que se quiten las brillantinas entonces para eso tenemos el color Arts que, que va muy bien y luego aquí abajo aunque no lo parezca pero es pigmento pigmento, pigmento negro ahí lo veis y bueno, es muy bonito voy a hacer un swatch para que lo veáis Es muy parecido a este de la colección de Essence, es de esta última de Crepúsculo, 
que tiene un mogollón de, de brillantina, de glitter. Pero el que tiene crepúsculo es glitter como más gordo. Este es un glitter más finito. Apenas se nota. Y entonces, pues para estas pasillas sí que viene bien. Y bueno, me lo regaló María, que me encanta. Me encanta. No para las ocasiones ni nada de esas de, de hacer, como me dijo ella, eh, tipo fantasía. No, no, no. Me gusta mucho para llevar así en un look. Aparte, ahora cuando veáis que no lo he puesto, es súper gracioso. Vale, también me he puesto... Este lo he usado como iluminador porque ya sabéis que son... Creo que sirve para todo. Creo que sirve para todo. Yo me lo he puesto como polvos compactos en toda la cara. Y ha dejado un brillito muy bonito, muy bonito en la cara. No sé, no, ay. Y bueno, esta vez lo he usado como brillito. Por aquí, si la veis. Y queda muy gracioso. Vale, eh, y para el colorete, flat boy. Normal, que es muy, muy pastelito y me gusta mucho. Y en los labios diréis, pero qué, 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 qué morro se ha puesto esta mujer. Bueno, pues me he puesto el frangüesa, porque es tipo frangüesa, rojo frangüesa. El retrofuturist de, de Line Crime. Que bueno, no es... A ver, es un rojo frangüesa, rojo cereza, como queráis llamarle. Pero no es rojo, rojo, rojo vivo. Como sería el rojo, no. Este otro tipo de rojo. Y bueno, ¿qué puedo decir? De la Incrime, porque estoy deseando de cogerme el perfume. Ya lo habéis hecho. Bueno, ya lo he hecho, que coña. Y os voy a enseñar el look. Ya veis dónde está la, el glitter. Me estáis viendo, ¿no? Está justo en la línea negra, en, la, en el delineado que he hecho para, para resaltar un poco más el ojo. Pues. Ahí he puesto el glitter. Y bueno, este va a ser el look que yo lleve en Nochevieja, por eso lo he querido hacer. Ahí como veis, el iluminador de, de la colección, los labios. Que no sé, hoy me da la sensación de que tengo por aquí roja. Pues no. Y bueno, el maquillaje como estáis viendo, a ver si sale. Me... como me... Como si me resudara, por eso no me gusta mucho. Entonces, wow, quieto para. Entonces, por eso no me lo. Mira, estáis viendo mi amigo el ojo. El ojo que todo lo ve. Bueno, ya, dejo de hacer el chorro, que bastante lo hago. Y bueno, pues nada, pues para las chicas que. Mira, mira, qué y los complementos, si os gustan los complementos, este no está en venta, lo siento, era edición única. Y para las chicas que me preguntaron, pues... Lo siento, edición única. Porque me encantan las calaveras. Y el... este sí está en la tienda. Si lo queréis pedir, lo pedís. Y si no, pues nada. Que es súper gracioso. Y nada, pues os dejo con el vídeo. Un besito muy grande y hasta pronto. Bueno, vamos a empezar poniendo una prueba de ojo. En mi caso, no, ahora mismo no le tengo puesto porque no voy a salir de casa, ¿vale? Bueno, decir previamente, me reluce un poco la cara, no porque la tenga con grasa, es porque me la he limpiado y me he echado una mascarilla de oro oro, caviar, perlas, una que venía en la Jolly Box y deja la piel con brillito y muy suave bueno, vamos a empezar y, y también me he hidratado los labios porque últimamente los tengo bastante secos vamos a poner un jumbo en el párpado y, y le daremos con los dedos para que se adhiera bien y dé un poco de luz, ¿vale? el corte vale. bueno, vamos a coger la paleta curazao que 
es una de mis preferidas colorines. Ya sabéis que viene con sus nombres, pero yo no, no me voy a parar. Y vamos a coger directamente el rojo. Y lo vamos a poner en todo, en todo el papel. Así. le he dado toquecitos para que se vaya adhiriendo mucho mejor vale como veis es un rojo bastante vivo y ahora con un pincelito de así biselado finito vamos a coger el colorete de Essence de la edición limitada de Crepúsculo que ya sabéis que es un rojo eh, oscurito pero que es muy bonito y bueno y como no hay sombra mucha sombra roja vamos a usarla y la vamos a poner metiéndonos un poquito en la otra roja y hacia arriba y así vamos a poner otro tipo de rojo pero vamos a ir difuminando Vamos a difuminar. Más o menos así. Y ahora vamos a coger... Que no le he cogido, creo yo. Sí. Bueno, le vamos a dar un poco de brillito. Y vamos a usar esta de difuminar de ese, que es más pequeña. Y vamos a coger el rosa. Vamos a dar en lo que es ese en, el, en la banana. Vale, ahora, una vez hecho esto, vamos a empezar con el negro. El negro le vamos a coger de la paleta Oso Special, que ya sabéis que es un negro mate, que se llama Noir. O oh, es este. Y vamos a empezar con muy poquita cantidad. Porque ya sabes que pues el negro hay que ir poquito a poco y difuminando. Y si sí, falta color del moradito o del rojo, ir, ir poniendo, ¿vale? Para que no se vayan perdiendo los colores y podamos ir difuminando.
Vale, una vez hecho esto, ahora vamos a difuminar un poquito. Pero ya nada más que por encima. Y vamos a usar un color de transición que sea así tipo hueso para iluminar un poco. Y vamos a coger este rosita que tenemos aquí. con un pixel planito. Bueno, una vez así, vamos a coger, seguimos con el mismo pincel y vamos a coger la de arriba, que es pues, tirando a hueso, para iluminar. Y le daremos en el arco de la ceja. Como veis, ya sabéis que es un look de muy de noche. Ahora vamos a, a pintar las pestañas de abajo, lo vamos a hacer con negro, o sea, con negro, con rojo. Ahora con un pincelito más pequeñajo vamos a coger de esta blanca nacarada que son pues, con mucha purpurina y le daremos en el huesecín de debajo de, de la ceja. Difuminando un poquitín que dé luz ¿Ve? ya le da otro efecto siempre quitando un poco de exceso este, esta luz que tenemos de tiempo ¿Ve? ya ha dado otra luz diferente al look y con la misma chiquitina vamos a coger este long lasting de Kiko, el blanco, que es el 01. Vamos a coger con este el chiquitín y vamos a coger... el producto, si puedo, si no, es que no quiero darle directo en el lagrimal.
Kona. Y nada más. Y como que se ha convertido un poco, al darle con el mismo color, no está blanca blanca. Porque es que no quería. Y con la misma sombrita. Le vamos a repasar un poco. Pues acabo con este ojo y terminamos el toque final de los ojos. Bueno, seguimos. Vamos a dar con el lápiz. Yo, el Lord Rock. Y ahora vamos a dar, vamos a delinear un poquito vamos a hacer un poco el ojo más ragado y cómo va a ser pues con el Everline Libro de Essence y la brochita que me quedaba bueno pues es el 01 y vamos a darle así que Y ahora vamos al toque final, que es un poco festivo, porque va a ser para noche vieja. Bueno, vamos a usar el, el color art y vamos a poner un poquito en el pincelito y daremos donde pondremos donde queremos echarle. Bueno, voy a usar este pequeño mejor. Porque lo quiero echar en la raya negra o sea, en el, donde he echado el airline, ¿vale? espero que se me quede si solo sale por fuera tampoco pasa nada y voy a usar estas brillantinas que vienen en este pack que me lo regaló María uno azul y uno negro y voy a usar el negro así que con el mismo pincelito vamos a ir poniéndola
Successo, giuro mai non sono stato con lei, lo sai. E allora guardo un po' più in là, persino Giacomo lo sa, lo chiamo e sento che non mi va. Di dire tutti in novità, Andrea si sposa con quella che ha conosciuto al padre. E restare se. Una manzana, una pera, galleta, galleta. Fuerte. <tose> 